Hola, buenas amigos. Hoy os voy a hablar de un caso eh, en el cual conseguimos la incapacidad permanente absoluta en vía judicial a una clienta que padecía de artritis reumatoide con una afectación muy severa en manos, eh, brazos e incluso en espalda. Espero que os guste el vídeo. Yo creo que será así porque será un vídeo muy interesante. Si es así, le dais al like, os lo pido. Y eh, que os suscribáis al canal dándole a la campana para estar al corriente de nuestras novedades. Pues bien, ¿de qué iba este caso? Este caso se trataba de una, de una mujer que era administrativa que ya hacía muchos años que venía eh, padeciendo de artritis reumatoide, la cual cada vez se había agravado más la, la afectación que esta enfermedad le suponía, ¿no? Porque a pesar de todos los tratamientos probados, llegó un punto que le afectaba de tal manera a las dos manos, ambas manos, los brazos, incluso le llegaba a afectar la espalda, que era imposible que pudiera hacer nada con las manos. Ya no su trabajo administrativo, ya no estar delante de un, de un ordenador en el teclado, es que no podía hacer nada, no podía coger peso, eh, se podía decir que tenía las manos inútiles, podríamos decir en este sentido, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, se solicitó la incapacidad permanente y eh, el tribunal médico hizo una propuesta de incapacidad, pero hizo una propuesta de incapacidad eh, en la cual no hacía referencia a que fuera para un trabajo concreto o para unas, para unas exigencias concretas, como podría ser un trabajo que requiera mucha manipulación y tal, sino que era una propuesta de incapacidad con carácter general. Normalmente cuando el tribunal médico hace esto es porque entiende que a la persona se le debe reconocer una incapacidad permanente absoluta. Pues bien... El INS, de manera sorprendente, pese a esta valoración, decidió que únicamente le iba a reconocer una incapacidad permanente total para su profesión habitual de administrativa. Lo cual era absurdo, porque si no podía trabajar de administrativa, ya nos podían decir de qué, de qué podría trabajar, porque cualquier otro trabajo iba a requerir más esfuerzo que no ese trabajo que ya venía realizando y que se veía impedida para ese, para cualquier tipo de trabajo. Pues bien, como siempre, presentamos la reclamación previa, la cual fue ignorada por, por parte de la Seguridad Social, y cuando llegó la desestimación, presentamos ya la demanda para ir a juicio contra la Seguridad Social. En este caso, nos tocó el juzgado número 15 de Barcelona. Pues bien, cuando llegamos al juicio, con todos los informes, con la valoración efectuada por el Tribunal Médico, que dejaba claro que no podía trabajar de nada, pues eh, fue un poco surrealista, porque es que, eh, claro, nosotros explicamos, es que, señoría, esta persona tiene las dos manos inútiles, como decíamos, pero es que aparte le afecta la espalda, tampoco puede estar sentada, no puede estar de pie, no puede cargar peso, y esto lo reconoce la, el tribunal médico. Si no puede trabajar de lo suyo, la administrativa es que no puede trabajar de nada con las limitaciones que tiene. Y el abogado de la Seguridad Social es que no sabía qué decirnos. De hecho, es que me acuerdo perfectamente, se quedó... Cinco minutos cavilando a ver si se le ocurría algún tipo de profesión que pudiera hacer esa persona que ya no podía eh, hacer de administrativa tal como había reconocido la propia Seguridad Social. Y finalmente el juez no dio la razón. Es que lo vio completamente así. A ver, esta persona tiene unas limitaciones que son para todo tipo de trabajo porque le limita mucho para la vida diaria. Y e incluso hace referencia a la sentencia, que la podéis ver luego, eh, en que el propio abogado del INSS no, no fue capaz de proponer ninguna profesión que realmente esa persona pudiera llegar a realizar. Por lo tanto, se hizo justicia y esa persona está cobrando a día de hoy una incapacidad permanente absoluta porque es que realmente no está en condiciones de realizar ningún tipo de trabajo. Sin más, espero que os haya gustado. Si es así, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal dándole a la campana. También, que si tenéis preguntas, las podéis hacer en este vídeo y serán contestadas. Eh, os dejaremos, como he dicho antes, un enlace a la sentencia que os he explicado por si la queréis leer y que tenéis también a vuestra disposición la herramienta de cálculo de incapacidad permanente que os servirá para hacer una primera aproximación en vuestro caso para ver si cumplís con los requisitos para poder acceder a una incapacidad. Me despido y hasta la próxima.